ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆ ಈ ಒಂದು ದಿನನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಕುರಿತಾದಂತ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಪಾಠ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಭಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಎರಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಈ ದಿನದ ವೇದ ಪಾಠನ ನಾವು ಆರಂಭ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೂರ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನೆ ಹೊರತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಓದುತ್ತೇವೆ ಲೋಕವು ಈಗಲೇ ಖಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಲಪಿತನಾದ ಆದಾಮನ ಸಂತೆಯ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಂಡನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಆದಾಮನಿಂದುಂಟಾದ ಖಂಡನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೈತಿಕವಾದ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕೆಟ್ಟತನವೆಂಬ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸುವು ಬಂದನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಂಗಡ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಕೋಡೇಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಏನ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಿಕೋಡೇಮಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಂತ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಠನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಭೆಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇಬ್ರಿ ಎರಡನೇ ಅದೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊ ಯಜ್ಞದ ವೇದಿ ಒಳಗಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಓಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೂ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಪಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು ಏನೊಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಂದಿದ್ದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ತೀರ್ಪು ಆಗೋಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ದೂತರ ಸಂಗಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ ದೂತರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ಆ ದೇವರ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಳಗಾಗ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಂಡನೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡನೆ ಆ ಒಂದು ಖಂಡ
ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೇನೆ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎರ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಣೆನ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಮೊದಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಂಡನೆ ಒಳಗಾಗೋಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆನ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಸಂಗಡ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಈ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಧಕಾರ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಎಂಬುದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಂಗಡದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಒಡೆಯನು ನೀಡಿರುವ ನಿರೂಪಣೆಯು ಎಷ್ಟೋ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂಧಕಾರದ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಯಾತನೆಯ ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯರಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರು ಅನ್ಯರು ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕರಿವಿಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲಿತ್ತು ಅವರು ಸೇರದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಗುರಿನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಧಕಾರದ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಾನವ ಸಂತತಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಆ ನಾವಾದ್ರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಸೈತಾನನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಮೂಢಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಳಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆಯೋ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ತಾ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಲೋಕವು ಎಂದು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರಲಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿರದೆ ಅದು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಭೆಗಾಗಿ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸತ್ತಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆಗಾಗಿ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗತ್ತ ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತಾ ಒಳ್ಳೇದೇ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿ ಬಂದಿರುವ ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಗಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಆಳವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಭಾವ ಉಳ್ಳದ್ದು ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅರ
ಒಳ್ಳೆ ಓಟ ಓಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದಾಗ್ಲೇನೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಒಂದು ಆರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರಂಭ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಯಾವನಾದರೂ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆ ತೀರ್ಪು ಏನೆಂದರೆ ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಯೋಹಾನ ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯು ಆ ದಾಮನಿಗಾದ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿರದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಅರ್ಪಿಸ ಸಲುವಾಗಿರುವುದು ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕು ತನ್ನೊಡನೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಅದೇನೆಂದರೆ ಆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವಾದ್ರೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ನಾವುಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಕನ ತೊರೆದು ದೇವರ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗದೆ ಬೆಳಕನ್ನೇ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಓಟ ಓಡದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಯೋಹಾನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ ಕೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರಿಯರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅನುಗ್ರಹನ ಮುಂಬರುವಂತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರನ ನಾವು ನೋಡಿ ಓದುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಅಹ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಖಂಡನೆಯು ಅವಾಮನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಖಂಡನೆಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಅವಾಮನ ಖಂಡನೆಯು ಪರಂ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಬೆಳಕನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರು ಫಲವಾದ ಫಲವಾದ ಈ ಖಂಡನೆಯು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಹೀಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಸ್ತ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದವನಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದವನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಆಗಲಿ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು
ರೂಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಜ್ಞ ಫಲದ ಯಜ್ಞ ಫಲದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತ ದುರ್ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಎರಡನೆಯ ಮರಣ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಮಿನಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಒಂದು ಖಂಡನೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೆ ಆದಾಮನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನ ಅವಳ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವಳೇ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಆದಾಮನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವಳ ಒಂದು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಾಮನು ಕೂಡ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಥದಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ರನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಒಂದೇ ರಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದೇ ಆದಾಮನು ಸೊ ಆದಾಮನು ಮಾಡಿರೋ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಒಳಗಾಗ್ತು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲನ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ನೀತಿ ಈ ಒಂದು ನೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಟೆಲಿ ಆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಕೋಟೆಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕ ಹ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾನೂನಿನ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಂತ ದಂಡನೆಗೆ ಇಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಸಂವಿಧಾನ ಮೊದಲೇ ಬರ್ದು ತಿಳಿಸ್ ಇದನ್ನ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡಿಬೇಕಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು ಈಗಿರುವಂತ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ವಿಧಾನಸೌಧ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಎಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಯಾರ ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಚೀಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಯಾರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರರೇ ಅವರ ಒಂದು ನೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗ ಅವ್ರು ಏನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅನುಭವನ ಪಡೀಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೊರೆ ಪಟ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇದು ನಿಕೋ ಗೇಮಸ್ಕು ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರೋರು ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಕೋ ದೇಮನಸ್ ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹಗಳಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಯಲ್ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಸತ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಆರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿಜ ಪ್ರೇರೆ ಈ ಸತ್ಯ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾರ ಬಳಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದನ್ಗೆ ಬೆಲೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ತೋರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಆರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ಈ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವ ದೂರವಿರುವರು ಯಾವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕ ಇರುವುದಕ್ಕ ಇರುವುದಾಗಿ ಗುರುತು ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಯನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಆರಿಸ್ಪಟ್ಟಿರೋರಿಂದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ತರ ತಪ್ಪು ಕಿಪ್ಪು ಏನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಎಡೆಯುವುದು ಸಹಜ ಅದನ್ನ ಎಡ್ದಿ ಎಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಆರಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರೋರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರುಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕರೀಲಿಕೆ ಇರತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾರ್ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಯೋರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ಕರೀಲಿಕೆ ಇದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಬೆಳಕೆಂಬ ಸದನ್ನು ಸೇವಿಸುವರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಡಂತೆಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಂತೋಷ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾನುಸಾರ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರಥಮ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುವರು ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದು ತೋರಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿರುವುದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉಂಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನು ಸಂಗಡ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ನಾವ್ ಒಬ್ರೆ ಓಟ ಓಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿನೆ ಓಡಿದ್ರೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರೇರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಟದ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕದ ಓಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಓಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ರು ಬಿದ್ರು ಒಂದಾಗದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಎಬ್ಬರ್ಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ದೇವರ
ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ದಾಸ್ವತ್ವದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧೀನತೆಗೆ ತರುವ ತರುವಂತದ ತರುವಂತಾಗ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಯ ಬಯಸೋಣ ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಕತ್ತಲೆಗನುಸಾರವಾದ ನಿಷ್ಠ ಯೋಜನೆಕರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೋಧನೆಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕವಾದ ನಿಷ್ಠೆಗಳ ನಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನರಾದಂತ ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅನ್ಯರಾದಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿರೋದು ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡೋದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಲ ಕೊಡದೆ ಇರೋ ಗಿಡಕ್ಕಿಂತ ಫಲ ಕೊಡೋ ಗಿಡನೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನೇ ಅವರು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಫಲ ಕೊಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನು ಕೂಡ ತಿದ್ದಿ ತೀಳಿ ಈ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಮಂಕುತನ ನಾ ತೆಗೆದು ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಮೂಢಾತ್ಮ ಆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುರಿದು ದೇವರ ಒಂದು ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕತ್ತೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕತ್ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಸರಿಸಿ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ರು ಬಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಥಳ ಘಟನೆ ಮತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಕೋ ದೇಮಸ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂಧಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸಿ
ನಾವು ದಾನಿಯಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾನಿಯಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಏಳು ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಾ ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಾನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಿಸಿಯಾ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂತಾರೆ ಆ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಯಾವ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟನೇ ತಿಂಗಳ ಯಾವ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರಿಯರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಂದು ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಊಹಾಪೋಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂಬರುವಂತ ಇದೇ ಪಾಠದಲ್ಲೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತವ್ರಾಗಿರಣ ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸೇವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಘಟನೆ ಓದ್ತೀರಾ ಮೊದಲನೇ ಘಟನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಯಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಯಹೋನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಯಾಗುವುದು ಹಾ ಯೋಹಾನನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಘಟನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯೋಹಾನನು ಸೆರೆಯಾದದ್ದು ಯೇಸು ಗೆಲೆಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದದ್ದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೋಹಾನನು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸೆರೆಗೆ ಸಿಗಾಕೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಲಿಯಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಗಲಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಹೋದ್ರು ಯೋಹಾನ ಸೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಯೋಹಾನ ಮೂರನೇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಈ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಯುವದಾಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೂಡ ಇದ್ದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಯೋಹಾನನು ಸಲಿಮೂರಿ ಸಲಿಮೂರಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಐನೋ ಐನೋನೆಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಶಿಷ್ಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್
ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಮಾದರಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಡೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆದು ಮರಣನ ಹೊಂದುತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಲಿಯಸ್ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೀರಿತ್ತು ಜನರು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಇನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದ್ಯನಿಗೂ ಯುದ್ಧಾಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ನಡೆಯಿತು ಆಗ ಅವರು ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಗುರುವೆ ಯೋರ್ಧಾನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಬಳಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಯೋರ್ಧ ನದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ದಂತ ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನನ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯೋಹಾನ ಇನ್ನೂ ಸೆರೆ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಇದ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಘಟನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ್ರು ಸೆರೆ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಆಗ ಸ್ನಾನಿಕಂತ ಯೋಹಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯೋಹಾನನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಣವಾದದ್ದನ್ನೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೊಂದಲಾರನು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ಆತನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯುಳ್ಳವನೇ ಮದಲಿಂಗನು ಆದರೂ ಮದಲಿಂಗನ ಗೆಳೆಯನು ಅವನ ಹತ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮದಲಿಂಗನ ಧ್ವನಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಂತ ಯುವಾನ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಈಗ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆನ ಆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಡನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಹೌದು ಸೊ ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕನಂತ ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಲಿಬೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಂಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಾನು ದಾರಿನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದೆ ಹೊರತು ನಾನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಅವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಲ್ದಂತೇನೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗಡ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಯಾರ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದರಂತೆ ನನಗಿರುವ ಸಂತೋಷ ಅದು ನೆರವೇರಿತು ಆತನು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ನಾನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂದನು ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನ್ ಹತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ
ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಭೂಲೋಕದವನಾಗಿದ್ದು ಭೂಲೋಕದ ಮಾತನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವವನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ತಾನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದವನು ದೇವರು ಸತ್ಯವೆಂಬನೆಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೋ ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮವರ ಆತ್ಮವರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡದೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಮಗನನ್ನು ನಂಬುವವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟು ಮಗನಿಗೆ ಒಳಗಾದವನ್ನು ಜೀವವನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀತಿ ಪಾಠನ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಹಾಕಿರುವಂತ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾವೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೋಗ್ಯವುಳ್ಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕರಿವಿಕೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದು ಅಲ್ದಂತಾನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ತರಾನೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಸತ್ಯನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಹೂರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು ಯಾವ ತರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲನು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೇ ತರಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನನ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬೈ ಯೋಹಾನ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಅದೇನು ಕೆಳಗೆ ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದೇ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಓಕೆ ಏಸು ಯೋಹಾನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದ್ವಿಸ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಫರಿಸಾಯರು ಕೇಳಿದರೆಂದು ಕರ್ತನಿಗೆ ತುಳಿದಾಗ ಆತನು ಯುದಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಲೆಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋದನು ಆದರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದವನು ಎಸುವಲ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಮಾಡಿಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೇನ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಿಬೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಸ್ನಾ ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕಾಂತ ಯೋಹಾನ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಶಿಷ್ಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡೇ ಜನನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗಡ ಹಗಲಿರುಳು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಐನೂರು ಮಂದಿನೇ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಹೌದೇ ಇಲ್ವೋ ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡೇ
ಯುಹುದಾಯನ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಲಿಲಾಯಕೆ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಪಾರಿವಾಳ ತರ ನಿಷ್ಕಪಟುವಾಗಿಯೂ ಸರ್ಪ ತರ ಜಾಣತನವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನಿಕೆ ಅಂತ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಕಿಂಚಿತ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಏನೇ ಒಂದು ಗಲಿಬೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ಗು ಮತ್ತೆ ಪರಿಸಾಯರ್ಗು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಗಲಿಬೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಸಂಗಡನ ಇರುವಂತ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿ ಬರುವಂತದ್ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ ಸ್ಟಾಂಜನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಾ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯೋಹಾನನು ಸೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದನೆಂದು ಯೇಸು ಕೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಟ ಹೋದನು ಹೆರೋದನು ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಯೋಹಾನನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದನು ಆ ಹೆರೋದ್ಯಳು ಯೋಹಾನನ ಅಣ್ಣನಾದ ಪಿಲಿಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಯೋಹಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ ನೀನು ಇವಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಧರ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಹೆರೋದನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಗಲೀಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ನಾನಕಾಂತ ಯೋಹಾನನ್ಗುನುವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಗಲ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಳಗಿನ ಒಳಗೇನೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಿಬೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನಿಕಾಂತ ಯೋಹಾನನ್ನ ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಸ್ನಾನಿಕಾಂತ ಯೋಹಾನನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತ್ಯನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಯೋಹಾನನು ಸೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸಿಂಧೆ ಬಂದು ಕಾಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿತು ದೇವರ ರಾಜ ಸಮೀಪಿಸಿತು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಎಂದು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ ಆರು ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೆರೋದನು ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ಹಿತ ಯೋಹಾನನು ಸೆರೆ ಹಿಂದಿ ತರಿಸಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ವಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಸಿದನು ಆ ಹೆರೋದ ಹೆರೋದನ ಅಣ್ಣನಾದ ಪಿಲಿಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಯೋಹಾನನು ಹೆರೋದನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಧರ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆರೋದ್ಯಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ದೇಶವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕೊಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಆಗದೇ ಹೋಯಿತು ಹೆರೋದನು ಯೋಹಾನನು ಯೋಹಾನನು ತೀಸುವಂತನೆಂದು ದೇ ದೇವ ಭಕ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಂಜಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅಪಾ
ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ನೋಡಿ ಆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನ್ರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಎದುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಿಯರ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಸ್ಥಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನ ದೂತ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಯಾಜಕರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇದೇ ತರಾನೆ ಹೇರೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ ಗೌರವನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏ ಸ್ನಾನಿಕಾಂತ್ ಯುಹಾನ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಹೆರೋದನ್ನ ಹೆರೋದನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮೈಂಡ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಇವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ 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 ಮಾತ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ನಾನಿಕಾಂತ ಯೋಹಾನ ಸೆರೆಗಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಯರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಲೂ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಆದರೆ ಉಪ ರಾಜನಾದ ಎರೋದನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಎರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಯೋನನಿಂದ ಗದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಗಲಿಯಲಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಆತನು ಆತನ ಸುದ್ದಿಯು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹೆರೋದಳು ಆಗಿರುವಂತ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆರೋದನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಹೆರೋದಳು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಹ್ ವೈಭಿನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಇರೋದನ್ನು ಆದುತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲು ಬೇಡುವು ಮಾಡ್ಲು ಬೇಡುವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಲಿಬಿಲು ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಡಿಷನ್ ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಸಾಯಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಗಲೀಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನನ್ನ ಸಂಧಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕರ್ದ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಾನೇ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನ್ರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡದೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಾಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಲೂಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಆತನ ಸುದ್
ಮುಂಬರುವಂತಹದಿಂದಲೇ ನಾವು ಗಲಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ನಾನೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಸೊ ಕೊಡೆದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೂಟನ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಸೊ ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಹೋನತ್ತನು ಉನ್ನತೋನತ್ತನಾದ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲ